Hi, wie schön, dass du wieder mit dabei bist. Im letzten Video haben wir uns die wunderschöne junge Marke Le Sœur de Noé angeschaut und ihre wunderschönen Düfte. Heute habe ich ebenfalls eine neue und junge Marke mit dabei und zwar ist das die Marke Crayon. Crayon legt wirklich großen Wert auf das Thema Nachhaltigkeit. Alle Inhaltsstoffe sind 100% vegan und sie wollen mit ihren Düften die Stimmung heben, Emotionen auslösen und einen auf eine ganz besondere Duftreise mitnehmen. Und ich möchte mit euch mal gemeinsam schauen, ob ihnen das denn gelingt. Ich habe euch heute fünf Düfte dieser wunderschönen Marke mitgenommen und wie es sich gehört, schauen wir uns mal, bevor wir in die Düfte einsteigen, kurz die Flakons der Marke an. Die Flakons der Marke sind allesamt recht minimalistisch gehalten. Wir haben vorne groß die Marke nochmal mit drauf und auch immer den, den Namen. Wir haben immer eine schwarze Kappe standardmäßig. Wenn man mal hier oben drauf schaut, dann sieht man, dass auf der Kappe quasi immer noch mal die Marke eingraviert ist. Ähm, für mich schön schlichte minimalistische ähm, Flakons. Und die Düfte, die da drin sind, sind aber alles andere als minimalistisch. Und insofern würde ich sagen, wir starten schon mal mit dem ersten Duft. Das ist der, den wir uns gerade angeschaut haben. Das ist der Art Life. Und das ist wirklich ein Duft, der wahnsinnig die Stimmung hebt. Ja, Wahnsinn. Wir haben von Beginn an schöne zitrische Noten. Wir haben Bergamotte, wir haben aber eine schöne Mandarine die ein bisschen Süße mit reingibt. Wir haben eine Zitrone und was ich persönlich ganz toll finde, ist auch diese Grapefruit. Das heißt, für mich ist das von Beginn an zitrisch, aber mit einem leicht, leicht bitteren Touch. Das finde ich immer total schön. So rein zitrische Düfte können sich für mich manchmal so ein bisschen spürmittelmäßig anfühlen. Der Duft aber auf jeden Fall nicht, denn wir haben dieses zitrische, frische, aber auch diese leicht, leicht bittere Note mit drin. Was sich relativ schnell in dem Duft ausbreitet, ist eine ganz sanfte Blumennote. Wir haben Lilien Neroli aber vor allem, die sich aber nicht komplett in den Vordergrund stellt. Also es ist für mich jetzt kein, kein blumiger Duft, nein, sondern dieses frische, das bleibt auf jeden Fall erhalten. Ich habe den Duft vor circa einer halben Stunde hier auf den Streifen drauf ähm, gesprüht. Was da wirklich noch schön rauskommt, ist eine schöne Süße aus der Feige. Wir haben hier eine tolle Feige nochmal mit drin, die eine tolle Basis für den Duft auch bildet. Und tatsächlich macht die Marke auch ein Bild auf von einem weißen Raum oder hellen Raum in Marrakesch. Es ist sehr heiß draußen, dann dieser Duft, der einfach so eine gewisse Frische nochmal mit reingibt, so eine gute Laune und mit dieser schönen Feige, dieses Orientalische vielleicht ähm, nochmal mit reingibt. Das ist wirklich ein sehr, sehr feiner Duft. Ähm, gut zu tragen, schön für die wärmeren Monate, Frühling, Sommer, Herbst vielleicht noch, wobei er mir dafür fast schon einen Ticken zu frisch ist. Was auch schön ist, dass in dem Duft im Verlauf schöne kleine erdige Noten nochmal mit reinkommen. Und diese Kombination aus Zitrisch, diesen kleinen Blumen, dieser schönen süßen Feige und eben ja, diesem, diesem holzigen ist wirklich richtig schön. Ich würde den Duft wirklich überall hintragen. Ins Büro, in der Freizeit, zum Sport, wobei da könnte es ein bisschen zu intensiv sein. Auch abends ist der super zu tragen, also das ist wirklich so ein, so ein Immergeher. Ich finde auch, das ist wirklich ein schöner Unisex-Duft. Der kann gleichermaßen von Frauen als auch von Männern getragen werden, weil eben auch diese blumigen Noten nicht total im Fokus stehen. Ich finde, wenn die Blumen im Fokus stehen, haben Männer öfters ja ein bisschen Schwierigkeiten damit, was ich verstehe. Das ist hier einfach nicht der Fall, weil einfach so schöne andere erdige, holzige, frische, zitrische Komponenten nochmal mit reinspielen. Die Silage ist wirklich schön. Ähm, Haltbarkeit ist auch gut, also mit dem Duft man, macht man auf jeden Fall nichts falsch und wenn du noch auf der Suche bist für einen Duft, der vielleicht dich durch den Frühling oder auch den Sommer begleiten darf, dann versuch mal den Art Life. Der nächste Duft ist dem farbenfrohen Spektakel von Kopenhagen im Sommer gewidmet. Die Kombination aus den unterschiedlichen Farben der Blüten und auch der farbigen Häuser soll in Ami Ami wiedergespiegelt werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man den Duft riecht, dann bekommt man schon so wirkliche Sommer-Vibes und der versprüht einfach richtig, richtig gute Laune, finde ich. Wir haben von Beginn an schöne, frische, zitrische Noten. Wir haben Bergamotte mit drin und wir haben auch eine schöne Mandarine mit drin. Und was ich aber super, super spannend finde, und da habe ich kurz gebraucht, um das rauszuriechen, 
wenn man es dann aber weiß, dann kann man es wirklich perfekt zuordnen, ist eine schwarze Johannisbeere. Also wir haben auch Himbeer mit drin, aber was für mich so diesen Duft ausmacht, im ersten Riechen, aber auch im Verlauf, ist diese schöne schwarze Johannisbeere, die echt eine schöne Süße mit reingibt, aber den Duft auch nicht überlagert. Also die Süße ist so schön dezent und so schön frisch und so schön fruchtig. Also ich würde sagen, das ist wirklich die Duftnote, die den Duft für mich so wahnsinnig spannend und interessant macht. Wir haben neben dieser schwarzen Johannisbeere und der Himbeere auch eine schöne Süße aus einer schönen Pflaume. Und was toll ist bei dem Duft, dass eben kurz darauf schöne Blüten mit reinkommen. Wir haben Tuberose, wir haben Ilang Ilang, wir haben Jasmin, also wir haben einen, einen, schon einen Blumenstrauß, würde ich jetzt mal sagen, so wie es eben auch das Bild darstellt von den Blumen ähm, in Kopenhagen, wir machen den Duft wirklich schön feminin. Also das ist schon ein Duft, ah, ich würde sagen, vielleicht ist er als Unisex-Duft deklariert, ich würde sagen, er geht schon eher in eine etwas femininere, femininere Richtung. Und was wirklich toll ist, wir bekommen eine schöne Süße durch eine Vanille und durch eine Schokolade mit rein. Für mich ist das aber trotzdem kein Gourmand-Duft. Also nicht jetzt denken, dass der in so, richtig, in so eine richtig schwere Richtung geht, wie so ein klassischer Gourmand, das nicht. Aber es gibt eine schöne Süße nochmal mit rein und der Duft wird ganz, ganz schön fein durch eine holzige Note. Ich finde eh, Sandelholz macht einen Duft Schön sexy, schön feminin, legt sich schön auf die Haut. Das Silage von dem Duft ist wirklich toll. Ich würde mal sagen, so in einem guten Mittelfeld bis intensiv. Haltbarkeit ist auch echt schön. Ja, wobei schon eher im schon eher Mittelfeld, würde ich sagen. Ist aber ein Duft, der auf jeden Fall auch ein schöner Begleiter durch den Frühling, durch den Sommer ist, der einfach so gute Laune versprüht, der wirklich ganz easy zu tragen ist. Für mich auch überall hin, hätte ich auch keine Einschränkungen. Und ich finde, Ami Ami ist wirklich eine ganz tolle Hommage an Kopenhagen. Wir kommen zu einem Duft, der in eine komplett andere Richtung geht. Und das ist der Duft Continental von Crayon. Und ja, was soll ich dazu sagen? Dieser Duft ist für alle da draußen perfekt geeignet, die auf ledrige, rauchigere Düfte stehen. Denn das ist er definitiv. Der startet für mich schon von Beginn an ledrig, ein bisschen rauchig. Aber was wirklich schön ist bei dem Duft, ist, dass wir von Beginn an so eine kleine zitrische Note auch mit drin haben. Wir haben hier eine schöne Orange, die mit reinkommt. Wir haben was Zitrisches, was den Duft von Beginn an wirklich schön aufhält, mit dem man auch vielleicht gar nicht rechnet bei so einem klassischen äh, ledrigen Duft. Das ist halt, der Continental ist kein klassischer ledriger Duft, sondern er ist einfach eine schöne Symbiose aus diesem zitrisch fruchtigen und dann eben diesem schön ledrigen, was da schnell auch mit in den Duft auf jeden Fall wahrnehmbar wird. Wir haben neben diesem ledrigen auf jeden Fall was holzig-harziges im Duftverlauf. Das ist einfach schön, aber auch in der Kombination eben mit diesen leicht zitrischen Noten, die erhalten bleiben. Wirklich ein sehr, sehr angenehmer Duft. Die Silage ist aber schon, oh, die ist schon hoch, die ist schon stark, also der projiziert schon gut, der Duft. Haltbarkeit ist auch top. Genau deswegen würde ich ihn wahrscheinlich jetzt zum Beispiel nicht ins Büro tragen. Ich würde ihn eher zu etwas besondereren Anlässen ähm, tragen. Ich finde für mich sind so weihrauchige, ledrige, holzige Düfte immer zu besonderen Abendveranstaltungen vielleicht ähm, zu tragen. Da passt er für mich persönlich einfach am besten hin. Schön gekleidet, schön beim Weggehen. Ja, dann diesen schönen, schönen Duft. Für mich tendenziell eher maskulin. Liegt aber daran, dass ich solche ledrigen, rauchigen Düfte oft in die maskuline ähm, Richtung stecke. Wenn du aber eine Frau bist und einen ledrigen, rauchigen Duft haben möchtest, wo schon so ein bisschen orangen und zitrische Nuancen auch mit drin sind, dann könnte der Continental auf jeden Fall auch was für dich sein. Ich würde ihn tendenziell eher so im Herbst und im Winter tragen, eben weil er schon relativ schwer ist und eben auch ordentlich projiziert. Ich bin total gespannt, wenn du mal den Continental ausprobierst, wie er dir gefällt. Wir kommen zu einem Duft, dessen Namen ich einfach richtig geil finde. Ich habe den äh, Duft gelesen und dachte mir so, wie witzig. Und der ist für alle Liebhaberinnen da draußen, die auf Vanilledüfte stehen, ohne dass sie zu gourmandig sind. Und zwar ist das der Vanilla CEO. 
Ich finde einfach schon den Namen wirklich richtig cool. Der Duft an sich ist auch wirklich richtig, richtig schön. Ist aber auf jeden Fall ein Duft, der in eine feminine Richtung geht. Wir haben, oh, das ist einfach so schön. Wir haben vom Beginn an eine wunderschöne Vanille, die gleich mit rauskommt, die aber ganz toll ergänzt wird durch eine schöne Orangenblüte. Das heißt, wir haben schon was leicht, leicht fruchtig, zitrisches am Anfang. Wir haben aber eben diese schöne Vanille, die auch von Beginn an auf jeden Fall wahrzunehmen ist. Die Marke sagt, dass es bei dem Vanilla CEO um den perfekten Büroduft handelt und ich muss sagen, ich stimme dem voll und ganz zu. Das ist wirklich ein sehr zarter, sehr femininer, wunderschöner Duft, der sich ganz toll auch auf die Haut aufträgt, der nicht aufdringlich ist, den man aber trotzdem eben, wenn man eben an die Haut kommt oder ein bisschen dran riecht, auf jeden Fall wahrnimmt. Der projiziert nicht total stark, sondern ist eher ein bisschen zurückhaltend. Insofern passt er perfekt, um jetzt nicht die Kollegen drumherum irgendwie mit dem Duft äh, zu belästigen, was ja auch durchaus schnell vorkommen kann. Ich finde, der Duft entwickelt sich wirklich schön. Der wird schön vanillig, cremig und bekommt ja, so einen runden, leicht sauberen Charakter durch ähm, Alpenfeilchen, die da auch mit drin sind. Und eben durch diese Orangenblüte. Wir haben nicht Orange im Sinne der Frucht dabei, sondern eben Orangenblüte. Ich finde, das macht den Duft nochmal so ein bisschen runder, geschmeidiger. Ich stelle mir da wie so einen Schleier vor, der sich eben auf die Haut drauflegt. Ich finde, der Duft ist wirklich sehr, sehr feminin, schon auch ein bisschen sexy und echt raffiniert. Der Duft wird schön warm durch Amber. Wir haben leichte, schöne, ganz zarte, feine, holzige Noten nochmal mit drin. Ich finde, das ist ein Duft, den kann man wirklich immer tragen, nicht nur im Büro. Wenn du jetzt abends ausgehen möchtest und auffallen möchtest, dann würde ich an deiner Stelle zu einem anderen Duft greifen. Da setzt er sich einfach zu wenig durch. Kann man für mich auch zu jeder Jahreszeit tragen tatsächlich. Ich mag solche cremigen Düfte sowohl in der etwas kälteren Jahreszeit, kann ich mir aber auch gut in der etwas wärmeren Jahreszeit vorstellen, weil wir einfach auch diese Orangenblüte mit drin haben und schon sowas leicht, leicht frisch Angenehmes. Ich würde ihn jetzt nicht bei 40 Grad im Hochsommer tragen, da wäre er mir zu cremig, sage ich mal. Aber ich finde, das ist wirklich ein sehr femininer, feiner, sehr unaufdringlicher Duft. Lasst uns in der sinnlichen Ecke bleiben, denn da passt der Duft, den wir uns jetzt gemeinsam anschauen, einfach perfekt hin. Und auch hier ist der Name Programm, es handelt sich um den Passport Amour. Und das ist wirklich ein schön, sinnlicher, sexy Duft. Ähm, wo auch eine schöne rosafarbene Rose im Mittelpunkt steht. Die kommt auch von Beginn raus. Also der Duft startet für mich schon wirklich schön blumig. Auch wenn ich dran rieche, dann kommen mir so rosa Bilder in den Kopf. Und man könnte jetzt vielleicht meinen, ja, ist ein reiner Frauenduft. Nein. Ich finde, das ist wirklich ein Unisex-Duft, natürlich nur, wenn du als Mann auf blumige Düfte stehst. Denn was an dem Duft so raffiniert ist, dass im Verlauf einfach schöne, udige und holzige Noten nochmal mit reinkommen. Ja, die das einfach schön auffangen, dieses, dieses blumig-süße vom Anfang. Das ist ein Duft, der schon auch intensiv, also der hat eine schöne Silage, hat eine tolle Haltbarkeit. Würde ich jetzt wahrscheinlich nicht im Hochsommer tragen. Nee. Ähm, würde ich in meiner Freizeit tragen, zu besonderen Anlässen, da passt er perfekt hin. Und ich finde ihn einfach so schön, weil er einfach diesen Twist mit drin hat, dass es wirklich ein Rosen-Unisex-Duft ist. Der Duft wird im Verlauf schön rund, gewinnt an Wärme durch Amber, Moschus. Wirklich schön. Gewinnt so ein bisschen an, an Cremigkeit, einfach wird schön rund. Für mich ist das wirklich ein schöner Duft, den ich aber, und tendenziell sind Rosendüfte das bei mir immer, eher im Winter oder auch im Herbst tragen würde, weil er ist schon intensiv und er ist schon ja, ordentlich projizierend, deswegen eher so in die etwas kälteren Jahreszeiten. Ich bin total gespannt, ob hier jemand zuschaut von den Männern, die Rosendüfte tendenziell mögen und die sich trauen, mal diesen Passport Amour auszuprobieren. Also kleine Vorwarnung, du musst natürlich schon auf blumige, etwas süßere Düfte stehen. Wenn du ihn aber mal ausprobierst, mich würde es total interessieren, ob du denkst, dass der Duft wirklich auch für Männer geeignet ist. Ich hoffe, dass auch für dich ein Duft dabei ist, der dich vielleicht neugierig gemacht hat. Es lohnt sich auf jeden Fall mal, die Düfte auszuprobieren. Und kleiner Spoiler vorweg, wir werden auch in Zukunft 
sehr schnell sogar, neue Marken und neue Düfte aufnehmen und ich werde euch zu jedem dieser wunderschönen neuen Marken auf jeden Fall ein Video machen. Insofern, wenn du es noch nicht gemacht hast, abonniere am besten gleich den Channel, aktiviere die Glocke, um kein neues Video zu verpassen und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute, ciao!